നമസ്കാരം രണ്ടാം വാജ്പേയി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സുഷമ സ്വരാജിൻ്റെ കേരള സന്ദർശനത്തിലുണ്ടായ ഒരു സംഭവം ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മാധ്യമ എം എസ് സനിൽകുമാർ എയ്ഡ്സ് ബാധിതരെ അകലങ്ങളിൽ മാത്രം നിർത്തിയിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്ത് കേരളത്തിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചാത്തന്നൂരിൽ എയ്ഡ്സ് ബാധിതരായ സഹോദരങ്ങളെ സ്കൂളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാത്ത ഒരു സംഭവവും ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള എതിർപ്പായിരുന്നു ഇതിന് പ്രധാന കാരണവും കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ എയ്ഡ്സ് ബാധിച്ച് മരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മാതാവിൽ നിന്നാണ് കുട്ടികൾക്ക് രോഗം പകർന്നത് എന്നാൽ അന്നത്തെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പോലും കുട്ടികളിൽ നിന്നും അകലം പാലിച്ച് മാറി നിന്നപ്പോൾ മാതൃഭാവത്തോടെ അവരെ വാരിപ്പുണർന്ന് സുഷമ സ്വരാജിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ അവരുടെ വിയോഗത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ എം എസ് സനിൽകുമാർ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിയായ സുഷമ സ്വരാജ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലാറ്റക്സ് സന്ദർശിക്കാനെത്തിയപ്പോൾ എയ്ഡ്സ് ബാധിതരായ കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് പരാതി ബോധിപ്പിക്കുകയും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഇത് കേട്ട് കുട്ടികളുടെ ചികിത്സ ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ അവർ മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു പിറ്റേന്ന് തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയ കുട്ടികളുടെ അടുത്തെത്തി സുഷമ സ്വരാജ് രണ്ട് കുട്ടികളെയും വാരിപ്പുണരുകയും ചെയ്തു ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം ഇടം നേടിയ ആ ചിത്രവും മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് എം എസ് സനൽകുമാറിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഇങ്ങനെയാണ് വാജ്പേയിയുടെ രണ്ടാം മന്ത്രിസഭയിൽ സുഷമ സ്വരാജ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലം ഞാൻ സൂര്യ ടി വിയിൽ തിരുവനന്തപുരം റിപ്പോർട്ടർ അപ്പോഴാണ് കൊല്ലത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് രണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികൾ ബെൻസണും ബെൻസിയും എച്ച് ഐ വി ബാധിതരാണ് അവരെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ എയ്ഡ്സ് ബാധിച്ച് മരിക്കുകയും ചെയ്തു മാതാവിൽ നിന്നാണ് കുട്ടികൾക്ക് രോഗം പകർന്നത് അപ്പൂപ്പൻ്റെയും അമ്മൂമ്മയുടെയും സംരക്ഷണയിലുള്ള കുട്ടികളുടെ രോഗവിവരം സ്കൂളിലും നാട്ടുകാരും അറിഞ്ഞു അതോടെ ഈ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ മറ്റു കുട്ടികളെ അയക്കില്ലെന്നായി രക്ഷിതാക്കൾ ബെൻസനെയും ബെൻസിയെയും സ്കൂളിൽ അധികൃതർ വിലക്കുകയും ചെയ്തു കുട്ടികൾക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് പോലും പണമില്ലാതെ വലയുകയാണ് അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും ഒപ്പം നാട്ടിലെ ഒറ്റപ്പെടലും കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങലും ഇത് ചർച്ചയാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഞാൻ സി ടി വിയുടെ റോയ് മാത്യു എൻ ഡി ടി വിയിലെ ബോബി നായർ സി എൻ ബി സിയിലെ രാജേഷ് ദിവാകർ എന്നിവർ ക്യാമറ യൂണിറ്റുമായി കൊല്ലത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊല്ലത്ത് വെച്ച് ഏഷ്യാനെറ്റ് കൊല്ലം റിപ്പോർട്ടർ വിനു വി ജോണും ചേർന്നു ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ചാത്തന്നൂരിനടുത്തുള്ള സ്കൂളിലെത്തി അപ്പോൾ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ അവിടെ പി ടി എ മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ് സ്ഥലം എം എൽ എയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ പ്രതാപവർമ്മ തമ്പാനും മീറ്റിങ്ങിലുണ്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനല്ല വഷളാക്കാനാണ് യോഗത്തിൽ ഇയാൾ ശ്രമിച്ചത് കുട്ടികളെ ഒരു കാരണവശാലും സ്കൂളിൽ തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് എം എൽ എ നിലപാടെടുക്കുകയും ചെയ്തു രോഗം പകരുമത്ര ഇതോടെ രക്ഷിതാക്കളും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നു ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പകർത്തുകയും ചെയ്തു എം എൽ എയെ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അയാൾ വഴങ്ങിയതുമില്ല ഞങ്ങളോട് കയർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ബെൻസിൻ്റെയും ബെൻസിയുടെയും വീട്ടിൽ പോയി ദയനീയമായിരുന്നു അവിടുത്തെ അവസ്ഥ മരുന്നില്ല ഭക്ഷണമില്ല കടക്കാരും നാട്ടുകാരും അടുപ്പിക്കുന്നില്ല ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ തുരുത്തിൽ ഒരു കുടുംബം നിസ്സഹായമായ കണ്ണുകളോടെ മരണം മുന്നിൽ കാണുന്ന രണ്ട് കുരുന്നുകൾ ഇതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു വാർത്ത എല്ലാവരും അതത് ചാനലുകൾ ഏർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അത് സമൂഹ മനസാക്ഷിയെ ഉണർത്തുകയും ചെയ്തു അന്ന് എ കെ ആന്റണിയായിരുന്നു കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഞാനും റോയ് മാത്യുവും അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു കുട്ടികൾക്കും കുടുംബത്തിനും മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഉന്നയിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി അതിന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ബെൻസിനും ബെൻസിക്കുമൊപ്പം ഞാനും റോയ് മാത്യുവും രാജേഷ് ദിവാകറും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചേംബറിലെത്തി കസേരയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കുട്ടികളെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കസേരയ്ക്ക് അരികിലേക്ക് നീക്കി നിർത്തുകയും ചെയ്തു പെട്ടെന്നാണ് ആന്റണി ചാടി എഴുന്നേറ്റത് അദ്ദേഹം കുട്ടികളിൽ നിന്ന് അകലം പാലിച്ച് ദൂരേക്ക് മാറി ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ നിന്നാണ് ആന്റണി അവരോട് സംസാരിച്ചത് പോലും കുട്ടികളെ തൊടാനോ ഒന്ന് തലവടി ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പോലുമോ അദ്ദേഹം മുതിർന്നില്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലാറ്റക്സിന്റെ പി ആർ ഒ ലാലു ജോസഫിനെ ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തു കുട്ടികളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യ
കൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്തെത്തി പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഒരു നിമിഷം പോലും വൈകാതെ സുഷമ സ്വരാജ് രണ്ടു കുട്ടികളെയും വാരി പുണരുകയായിരുന്നു നെറുകയിൽ മാറി മാറി ചുംബിക്കുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ മനസ്സും നിറഞ്ഞു ആ ഒരു നിമിഷം നഷ്ടപ്പെട്ട മാതൃവാത്സല്യം ആ കുരുന്നുകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ബെൻസിനും ബെൻസിക്കുമുള്ള സഹായം പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടാണ് സുഷമ മടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ